，师傅好。在我们华人饮食当中，常常听到的不外乎就是趁热吃。所有食物都是如此吗？对于身体有没有什么负担呢？凡是主食，我觉得趁热吃比较好。哎，尤其是在西方人做的面包和披萨哈，里面放的像牛油啊、什么 cheese 呀、啊、这个奶制品。它是趁热吃，我们身体容易接收和消化。如果凉了吃，尤其是奶制品和牛油的，它不利于消化。因为我就是在畜牧业这个区域，青藏高原呢，在那里长大，所以对于这个肉食和奶食的这个食用的经验是很多。凡是凉了，就是不易消化。像有些人吃了一堆羊肉，再喝了点羊肉汤。再给你喝一些半开的水，这些肉食、这些这些油脂呢，是就卡住的，庆祝在肠子里头。呃，所以以以此这个经验来说的话呢，所以吃面包还有披萨是趁热吃为好，而且不要喝冷饮，最好是喝热茶，因为茶能够容易对身体接收吸收它哈。还有呢。这个呃，热茶水本身，它是对于这个油脂哈、啊、有溶解、分解的作用，啊，所以我们把肠子的油想快速的刮出来减肥的话，就是要喝茶水，尤其是热茶，尤其是热普洱茶，不怕咖啡因的话，就是英式红茶，就是西式茶小茶叶蛋，那个也是很好的，就对刮油特别好。那我们华人所产的这种绿茶类。那么绿茶呀、啊、铁观音呢、啊，还有这种半发酵茶，这些都是可以，但是最好最安全的吃普洱茶。再尤其是晚餐，我们华人一定会吃的热乎乎的嘛，吃那个热的流食，甚至是说刚煮出锅来的水饺，它就容易将牙龈和牙齿烫坏，还有这个食道胃，像胃溃疡就只有。烫的食品，烫所造成的，所以在吃这样的呃食物的时候要小心，修身养性，健康生活，还要不断学习。